பயிலுவோம் இயந்திரியல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து Hi students, இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஃபஸ்ட் யூனிட் கண்டக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் தேர்ட்டி த்ரீ மாடியூல் தேர்ட்டி த்ரீயை வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்குறேன் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் ஃபின்ஸ் என்னென்ன ஷேப்பில் எல்லாம் பொதுவாக ஃபின்ஸ் இருக்கும் இது நிறைய ஷேப்பில் இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக இருக்கிற இதுகளை நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இதை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மார்க் எயிட் மார்க் கொஸ்டினாகவும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்குறாங்க இந்த ஷேப்ஸு இதனுடைய ஃபார்முலா இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்லேயும் இருக்குது நீ அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா தாராளமாக ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கை ரெஃபர் பண்ணி அதில் இருக்கிறதெல்லாம் எழுதலாம் இன்னும் உன்னுடைய நாலேஜுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நாலேஜுக்கு இந்த இதுகளெல்லாம் பற்றி நல்லா நீ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இதில் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுது யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரைட் ஃபின் இது வந்து க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து எப்படி கட் பண்ணாலுமே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதில் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அதனால் இந்த இதெல்லாம் யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரைட் ஃபின்னு பேர் இந்த இதுலேயும் இந்த க்ராஸ் செக்ஷன் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனாக இருக்குது இது சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனாக இருக்குது ஆனாலும் இதுவும் யூனிஃபார்மாக தான் இருக்கும் எத்தனை தடவை இதை கட் பண்ணி பார்த்தாலுமே என்ன ஆகும் இப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணாலும் யூனிஃபார்மாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பாரு இது டேப்பராக இருக்குது அப்போ இங்கே கட் பண்ணோம்னா இங்கே சின்னதாக வரும் இங்கே மேலே போக போக பெரிய ஏரியாவாக வரும் அப்போ இதெல்லாம் டேப்போட் ஸ்ட்ரைட் ஃபின் இது ஸ்பிளைன்ஸ் ஒரு பைப் இருக்குது அதுக்கு மேலே நிறைய ஃபின்ஸ் இதில் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது தான் பொதுவாக எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ்லாம் இந்த டைப் ஆன ஃபின்ஸ் தான் வரும் இதில் ஈஸியாக டெசிபேட் பண்ணுறதுக்காக எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே ஃபின்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க பிறகு இது ஆனுவலர் ஃபின் ஒரு பைப்பில் இது போய்கிட்டு இருக்கு ஃப்ளூட் போய்கிட்டு இருக்கு ஹார்ட் ஃப்ளூட் போகுது அதை கூல் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுறோம் சுற்றிலும் தகட வச்சு வெல்ட் அடிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இது ஆனுவலர் ஃபின் நடுவில் ஹோல் இருக்கும் அதுக்குள்ள தான் பைப்பு மாட்டி இருக்கிறாங்க சுற்றிலும் இதில் இருக்க ஹீட்டெல்லாம் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போய்கும் இது வந்து பின் ஃபின் ஆர் ஸ்பைன்ஸ்னு பேர் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் சின்ன பின்னாக இருக்கும் அதனால தான் இதை பின் ஃபின்னே சொல்கிறாங்க இந்த பின் ஃபின்னில் இப்படி சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கலாம் கோணிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை இன்வெர்ட்டட் கோணிக்கலாகவும் இருக்கலாம் இப்படி சின்ன சின்ன இதுகளை ப்ளேஸ் பண்ணி ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த இதில் தான் நீ ப்ராக்டிக்கலில் கூட ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிற ஃபின் பின் ஃபின்னில் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்கிறத பார்க்க போகிறீங்க இப்போ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் ஃபின்ஸ் இப்போ இந்த ஃபின்னால் என்ன ஆகும் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஏரியாவில் ரொம்ப ஹார்ட் ஃப்ளூட் இருக்குதுன்னு வைக்கு அப்போ இந்த ஹார்ட் ஃப்ளூட்லேருந்து இந்த மெட்டல் போர்ஷனில் என்ன ஆகும் இதிலெல்லாம் கண்டக்ஷன் மெத்தடில் இங்கே ஹீட் வரும் ஓகே அதே சமயத்தில் இதில் வர்ற ஹீட் எல்லாமே எங்கேருந்து போகும் இங்கே சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூடி இருக்கிறதுனால இது வழியாக கன்வெக்ஷன் மெத்தடில் இங்கே மேலே இருக்க ஏரியா மூலமாக போகும் அதே சமயத்தில் இந்த எண்டு இதுலேயும் கன்வெக்ஷன் மெத்தடில் ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த எண்டு இருக்குது அங்கே இருக்குது கீழ் பகுதியே இருக்குது இந்த கீழ் பகுதியிலிருந்தும் ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வெளியே போகும் இதில் ஏற்கனவே நமக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுவும் இருக்குது அப்போ ஃபின் வச்சுருக்கிறதுனால இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறது முழுவதுமே எல்லா ஏரியாவும் சரௌண்டிங்கை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுனால நிறைய ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியா மூலமாக கன்வெக்ஷன் மெத்தடில் ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வெளியே போகுது அப்போ இந்த மெத்தடு இருக்கிறதுனால தான் இதை தான் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க ரேடியேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரேடியேட்டர்ஸ்லாம் இந்த டைப்பான இது இருக்கணும் இந்த இது எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் இதிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டைப்பை வந்து நீ வந்து எல்லா விதமான டூ வீலர்லேயும் பார்க்கலாம் டூ வீலர் ஏர் கூல்டு இன்ஜின்லாம் அதனுடைய இன்ஜின் ஹெட்டு இன்ஜின் சிலிண்டர் எல்லா இதுலேயும் இதே மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி டப்பர்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபின்ஸ் இருக்கும் இதில் தெர் ஆர் காமன்லி தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபின்ஸ் ஒன் இஸ் இன்ஃபினெட்லி லாங் ஃபின் லாங்காக இருக்கிற ஃபின் அந்த இதை வந்து ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க டேன் ஹெச் எம்எல் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் தட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் இன்ஃபினெட்லி லாங் ஃபின் நம்ம சொல்லலாம் அல
டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் அதாவது திரிய விட இது குறையாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லலாம் ஷார்ட் ஃபின்னு சொல்லலாம் இந்த இன்சுலேட்டட் இங்கே இருக்கிற இன்சுலேஷனை இந்த எண்டை வந்து இன்சுலேட் பண்ணிடுவாங்க இதுக்குள்ள ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஜீரோவாக இருக்கும் இதில் வந்து கன்வெக்ஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதை தான் இன்சுலேட்டட்னு சொல்கிறாங்க ஷார்ட் ஃபின் எண்ட் இஸ் நாட் இன்சுலேட்டட் இது இன்சுலேட் பண்ணாமல் இதுலேயும் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஷார்ட் ஃபின் எண்ட் இஸ் நாட் இன்சுலேட்டட் எதுவுமே கொடுக்கல ஒரு கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க வெறும் ஃபின் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க அது லாங் ஃபின்னா ஷார்ட் ஃபின்னா இன்சுலேட்டடாக இன்சுலேட்டட் இல்லாட்டினாலும் நீ இந்த தான் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குதோ அதை பூரா எடுத்துக்கலாம் இது தான் காமனாக இருக்கிறது இதை தான் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்க்கு நிறையா இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் எதுவும் கொடுக்கலைன்னா இந்த தான் எடுத்துக்கலாம் அல்ல இன்ஃபினைட்லி லாங்னு கொடுத்துருந்தா அதுக்கான ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிடலாம் ஷார்ட் ஃபின் எண்ட் இஸ் இன்சுலேட்டட் அந்ததுக்கான ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் தனித்தனி ஃபார்முலாவும் நம்ம ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கில் இருக்குது அந்த கால்குலேஷன்ஸ் தந்தாப்பில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஷேப்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபரை பொறுத்த அளவில் தெர் இஸ் நோ கிரேட் அட்வான்டேஜ் இன் ஹேவிங் ஏ ஃபின் வித் எம்எல் ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஆர் த்ரீ இப்போ ஃபின்னு வந்து நல்லா ஹீட்டை கடத்துதுங்கிறதுக்காக இந்த ஃபின்னை ரொம்ப நீளமாக நம்ம கொண்டு கொண்டு போய்கிட்டே இருந்தேன்னு வைய்யே ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அது கடைசியில் வந்து இங்கேருந்து இதில் கண்டக்ஷன் மெத்தடில் இங்கே ஹீட் போகிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் வேஸ்ட்டாக போகும் இவ்வளோ மெட்டீரியல் வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும் அதனால் எம் இன்டி எல் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து த்ரீக்கு மேலே போச்சுன்னா தெர் இஸ் நோ யூஸ் அதனால் எப்பயுமே நம்மளுடைய யூஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் எம்எல் இஸ் கிரேட் லெஸ் தேன் டூ பாயிண்ட் எயிட் லெவல்குள்ளேயே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த எம்ங்கிறதுக்கு வேல்யூ தெரியும் இல்லையா வாட் இஸ் எம்னு ஹெச்பி டிவைடட் பை கேஏ எல்ங்கிறது லென்த் ஆஃப் த ஃபின் அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ரெண்டும் எப்பயும் லெஸ் தேன் த்ரீக்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா அதை அது வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லாக எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஷார்ட் ஃபின் எண்டி இது இங்கே இருக்குது கிரேட்டர் அட்வான்டேஜ் தெர் இஸ் நோ கிரேட்டர் லார்ஜர் ரேஷியோ ஆஃப் பி பை க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இஸ் ப்ரிஃபர்ட் தட் இஸ் தின் டைப் இதை வந்து கனமான டைப்பாக இருக்கிறத விட தின்னாக இருந்துச்சுன்னா தான் ப்ரிஃபரபிள் அப்போ தான் அதிக ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதிகமாக நமக்கு வந்து எக்கனாமியும் இருக்கும் மெட்டல் எக்கனாமியும் அதில் தான் இருக்கும் தின் ஃபின்ஸ் க்ளோஸ்லி பிளேஸ்ட் ஈஸ் ரெக்கமெண்டட் தின்னாக இருக்கணும் ஃபின்ஸ்லாம் அது பக்கத்தில் பக்கத்தில் க்ளோஸாகவும் நம்ம அமைச்சிருக்கணும் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் அமைச்சோம்னாலும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஃபின் ஷுட் பி அட் த லோயர் ஹை ஹச் சைட் இப்போயுமே ரேடியேட்டர்ஸ் இதுகள் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் இந்த பைப்புடைய வெளியே தான் அதனுடைய ஃபின்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கு ஃபின் ஷுட் பி அட் த லோயர் ஹச் சைட் இந்த ஹச்சுங்கிறது தெரியுமில்ல கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே மெட்டீரியல்ஸ் ஹேவிங் ஹை வேல்யூஸ் ஆஃப் கே ஷுட் பி யூஸ்ட் அப்போ இந்த ஃபின்ஸ் அமைக்கிறதுக்கு எந்த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க காப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அலுமினியம் கூட காஸ்ட்லியாக இருக்கும் காப்பர் கூட காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதனால் அலுமினியம் வந்து மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அலுமினியம் இதுனா அதனுடைய கண்டக்டிவிட்டி ரேஷியோ கண்டக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப குயிக்காக வந்து ஹீட்டை டெசிபேட் ஆகும் அதனால் இன்றைக்கி இப்போ இந்த மாடியூல் தேர்ட்டி த்ரீயில் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டது வேரியஸ் ஷேப்ஸ் ஆஃப் த ஃபின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனுடைய என்ன பர்பஸில் எப்படி இருந்தால் கரெக்டு லாங்காக இருந்தால் சரியாக குறையா சின்னதாக இருந்தால் சரியாக நெருக்கமாக இருந்தால் தமிழ் சரியாக தின்னாக இருந்தால் சரியாங்கிறதெல்லாம் இப்போ நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த நாலேஜ் தான் உனக்கு ஃபின்ஸை பற்றி தெரியணும் அதுக்கடுத்து கால்குலேஷன் பண்ணும்போது எந்த ஃபார்முலாவை எந்த ஃபின்னுக்கு யூஸ் பண்ணணுங்கிறது கரெக்டாக தெரிஞ்சால் போதும் மீதி கால் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலாலாம் நம்மளுடைய ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கில் இருக்குது அதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதில் எப்படி என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுங்கிற நாலேஜ் மட்டும் உனக்கு அவசியம் வேணும் அதோடு இந்த ஃபின்ஸ் ஷேப்பு இது எதுக்காக இருக்குது இதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ்னால் என்ன எஃபிஷியன்ஸினால் என்னங்கிறத தெரிஞ்சாலே போதுமானது தான் ஓகே பாய்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக ந
Thank you. See you, boys.